premiers marins, il y a trois, à peu près 3000 ans, quittent la côte sans savoir véritablement où ils vont. La géographie a dicté des, la construction des, premiers, des premières expériences de commerce international où on quitte son rivage avec l'ambition de pouvoir y revenir. Donc on n'est pas dans une découverte, on est dans l'idée d'aller voir de nouveaux territoires, mais revenir avec des marchandises dont on a besoin. En 3000 ans, rien n'inventait de plus que simplement connecter des besoins exprimés par des consommateurs et des producteurs qui relâchent sur le sillon maritime le surplus de ce qu'ils sont capables de produire sur la terre. La globalisation des échanges, elle a 3000 ans et elle n'est que plus intense aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant. Mais aujourd'hui, on n'a pas nécessairement plus d'innovation dans la manière dont on maille les territoires de la planète. La planète, elle est bleue d'abord et c'est pour ça que les sillons maritimes connectent des, des, des opportunités et des potentiels de marché. Il y a eu des moments très forts, on va dire, comme d'un point de vue purement technologique, c'est effectivement euh, la vapeur, donc la fin de la voile et euh, la mécanisation qui a permis euh, d'intensifier les flux, d'accélérer les flux. On mettait plusieurs semaines à traverser euh, de l'Angleterre vers le Canada, on a mis quelques jours euh, dans les années 30-40 au moment où on avait les liners qui faisaient la course pour essayer de rejoindre le plus rapidement New York. Et là, Dernière très grande rupture technologique majeure, elle est pourtant d'une simplicité enfantine, c'est d'avoir inventé la conteneurisation. It's important to understand that port and city were historically closely intertwined. The water reached into the city, think of places like Venice or Hamburg, where you had the big ships taking the goods off into little ships and the little ships going into the city from the ships directly into the houses. Houses had storage space, offices, living rooms in the same building. So port and city were the same and the people were the same. So both the people who worked in the port, who would carry the stuff off on their back to the um, storage areas, and the people running the port, the traders, they were also local people. So both of them cared for the city and for the port. They were intertwined. And I think that's an important thing to understand. With industrialization, so starting in the 18th century, you will see that port and city drift apart. And you have bigger zones that are related only, that are reserved only for the port, zones that are only reserved for administration, and housing moves further out. The big change occurs at the moment of containerization. So once people are no longer needed to carry the goods on their backs of the ship, once everything is stocked in the containers, and we're talking 1960s, you don't need working people anymore in the port. From a very intimate, intricate, physical and social connection between port and city, we've arrived at a place where the port can be an hour away from the city and this connection has been partly lost. AIVP, the International Association of Port Cities, was founded in 1988 by Antoine Rufnach in Le Havre with the mission to rethink and strengthen the dialogue between ports and cities around the world by promoting their common goals. At the time, there was little relation between the municipal municipal and the authority portuary. Comme d'ailleurs dans la plupart des, des villes portuaires du monde, le gouvernement français m'avait demandé d'organiser un colloque sur le thème des relations entre les ports et les villes. Et ce colloque avait justement pour but de permettre euh, à l'autorité municipale et à l'autorité portuaire de, de mieux se connaître. C'est comme ça que les choses se sont faites, finalement, de manière très, très pragmatique et avec l'idée que euh, ce que nous nous étions dit pendant ce premier colloque méritait d'être approfondi dans d'autres débats et d'autres réflexions. Le gros intérêt, c'est aujourd'hui de savoir faire la ville avec le port. C'est-à-dire de faire en sorte que l'activité portuaire moderne soit compatible avec le développement urbain qui veut regarder de nouveau vers son port, vers ses bassins, vers la mer. C'est une zone qui, au lieu d'être une barrière, doit devenir euh, une membrane perméable. So it's a question of what kind of identity and narratives does the city itself build to support the port. So rather than having a kind of forbidden landscape with barbed wire and, and big walls, make it into something where the people at least get a sense that the port is there. <laughs>